Pues ya, ya, volvemos a lo de siempre. ¿Cómo cuento una novela de Catriona Ward sin destriparla? Mira, esa es la pregunta. <risa> Yeah, this is, as Christina rightly says, the problem with all of these um, books is how to discuss them. You talk around them rather than talking about them in general. Um, so Little Eve, I, is, I would say, is about a young woman who may or may not have killed her entire family in a circle of standing stones uh, on a Scottish island in a snake-worshipping cult on New Year's Eve 1921. So it's a comedy. <laughs> um, And it, um, it, it was very much a, a, a labor of love for me. They, they all are, aren't they? They're all a labor of love. But for Little Eve in particular, it was my most unsuccessful book. Um, and it was the book which sent me uh, to what we call publishing jail, book jail, uh, whereby it was very, very difficult to get another publishing contract afterwards. Um, and then the next year, as if by sort of, this sort of re re redemption came, and it won the Shirley Jackson Award and the August Derleth Prize as well. Um, and then it became surprisingly a little bit easier, but not that much easier. Um, it's... <coughs> It was. Um, it's. It's all about. It's about the tension between superstition and and reason. Um, it has uh, a, a, one of my favourite characters, uh, apart from Olivia the cat, who we'll get to later. Um, oh dear. Yeah. <laughs> these, ki these kids within folds. Shame. Shame. Um, apart from Olivia the cat, which we'll talk about. We'll talk about. I'm sure in in Olivia greater depth. Oh yes, we will. Olivia. Um, in greater depth later, and one of my favourite characters that I've ever created is, is um, Christopher Black, the detective. And so there is this uh, Eve who grows up in, in, this, in this cult, um, has a power, or may have a power, um, to be able to read minds. The second sight, you know, the eye, as, it, as it's called in the book. And... In a way, it becomes about identity and choosing who you want to be, because it's it's a for, it's a way of her empowering herself in a situation that she has no power in at all. But it's also um, about our desire for uh, that, in a more general way, in our lives to control things. I think, and I think horror as a way of um, a, as a way of processing emotion and processing difficult things in our lives has a very specific and very powerful role I in that. Um, it allows us to look at to look at difficult subjects and and to and and to go through traumas in a way um, that we're not encouraged to talk about in society generally. We're, we're not allowed to be afraid anymore. We're not allowed to be. Uh, we're not allowed to to to, to uh, have have these feelings of powerlessness because those those are childish feelings. So Eve's predicament to me seems very human and relatable. Um, is she in fact a magical being who can see who can see into people's heads, or is she um, a brainwashed girl who is in grave danger from a um, a psychopathic uh, patriarch who they call Uncle? And the novel moves between these te between these tensions, um, and I think that's that sort of as a, it relates so deeply back to, to what I believe horror is about, which is this great exercise in empathy and compassion. Um, horror is about um, sharing. I share my fears on the page with you, and you. Uh, but I only write half the book. You bring the rest of it to the table. Um, that's why writing horror is so different from watching horror. Um, it's a collaborative act. The writer and the reader both create the novel. And it's a very strange thing to ask people to do as a writer, is to say, to, to, it's almost to, it's taking off your clothes in a way and asking the reader to, um, to share their fears and take off their metaphorical clothes too. Um, So um, and, and that that was the I think with that book it very powerfully and very distinctly I felt that that dynamic was em, was embodied by Eve's situation. So it's a very personal book to me. They're all personal, but that one particularly for some reason struck very deep with me as a writer. Sorry, Diego. No worries. <laughs> Okay. 
Pues lo cierto es que siempre tengo problemas a la hora de hablar de mis libros. Más que hablar de mis libros, suelo hablar en torno a mis libros o alrededor de mis libros, no sobre ellos. Es realmente difícil. Vamos a escribir pequeña, e, eh, pequeña Eva, perdón, como la historia de una joven que quizás haya matado, o puede que no, a su familia en una isla en eh, Escocia, dentro de un círculo de piedras y eh, que pertenece a, un, eh, a una secta eh, que adora a las serpientes y todo esto ocurre en la noche vieja, eh, noche buena, perdón, de, noche vieja de 1921. Eh, es un libro que le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño a todos mis libros, pero a este en especial, porque es un libro que tuvo muy poco éxito. Es el libro que me llevó a la cárcel editorial, si queréis, o a la cárcel de los eh, libros. Eh, se vendió tan mal que eh, me complicó la vida a la hora de tratar de conseguir un nuevo contrato editorial, porque nadie me lo ofrecía, pero llegó una especie de redención un año después de la publicación del libro, eh, cuando me dieron el premio Shirley Jackson y el uh, August Sterles eh, por esta novela. Y eso hizo que las cosas fueran un poquito más fáciles, no del todo, pero sí un poquito más fáciles a la hora de volver a conseguir eh, un contrato editorial. Es un libro que muestra la tensión entre la superstición y la razón. Eh, Eva es uno de mis personajes favoritos, aparte, claro, de Olivia, la gata. Pero de Olivia ya hablaremos más tarde, así que vamos a dejarla de lado de momento. Eh, eh, y tiene uno de los personajes, mejor dicho, esta novela, que más me gustan aparte de Olivia, y es el personaje de Christopher Black, el eh, detective. Eh, Eva es una niña que ha crecido en un culto, eh, como digo, una secta, mejor dicho, que adora a las serpientes y que eh, puede que tenga o quizás no eh, el poder de la telepatía. Es capaz de leer mentes usando eh, el, el tercer ojo. Y eh, en realidad creo que es eh, una novela en la que eh, se explora la identidad, lo que eres y lo que quieres eh, llegar a ser. Es una eh, novela en la que eh, nos encontramos con un personaje eh, que acaba empoderándose eh, a pesar de encontrarse en una situación en la que no eh, tiene eh, ningún poder, en la que no puede controlar las circunstancias que le rodean. Y es que a mí me parece que el terror es una herramienta fantástica para poder procesar las emociones que tenemos en la vida. Tiene un papel muy específico porque nos permite ver cosas eh, que serían muy difíciles de abordar de otra manera. El terror te permite acercarte a toda una serie de cuestiones eh, que son muy difíciles de tratar. Eh, abordas con el terror traumas que ya no están permitidos en la sociedad. En nuestra sociedad actual no está permitido que tengas miedo. En nuestra sociedad actual no está permitido que te sientas eh, impotente. Eh, y Eva, en ese sentido, es muy humana. Eh, te permite eh, empatizar eh, con ella. Eh, estás dudando eh, durante toda la novela, además, si se trata de una persona que realmente tiene poderes o si es alguien a quien le han lavado el cerebro y que corre un grave peligro porque forma parte de una secta eh, en la que tiene un gran patriarca, eh, que en realidad es un psicópata, al que todo el mundo se refiere como el tío. Eh, bueno, pues eh, esa es la historia básicamente de Eva. Eh, tenemos que entender que el terror eh, nos permite eh, comprender exactamente qué es la empatía y qué es la, la, la compasión y te permite desnudarte en la página. Yo como autora eh, tengo la sensación siempre eh, de que la mitad de el trabajo es el que yo hago a la hora de escribir el libro. La otra mitad es el trabajo que hacéis vosotros y vosotras al leerlo. Yo solo aporto la mitad de la historia, el resto viene eh, con los eh, lectores. Y eh, por eso para mí es muy distinto leer una novela de terror o ver una película de terror. Porque vosotros aportáis un montón de, de cosas. Como escritora yo me desnudo, me quito la ropa y lo pongo todo sobre la página. Pero al mismo tiempo como lectores os estoy pidiendo que hagáis lo mismo, que os quitéis la ropa y que... Eh, aportéis eh, también parte de vuestras emociones y que lleguéis desnudos a, o desnudas al, al libro. Y eh, creo que esa es la dinámica eh, en la que se encuentra la novela y que hace que Eva sea algo tan personal para mí. I think it's worth saying also that horror writers, um, in my experience, are the most um, gentle and humane and kind people that I've ever met. No, they are. They are. <laughs> it's the romance ones you've got to watch out for. <laughs> Y me gustaría añadir también que los escritores de terror, en mi experiencia, son las personas más amables, más empáticas y más humanas que conozco. Y os lo digo totalmente en serio. Con los que hay que tener un cuidado de narices es con los de romántica. <risa> eh, para no tener que tener cuidado contigo, eh, el, el entorno en el que se desarrolla la pequeña Eve es un, 
Es, es realmente, es, probablemente es la novela más gótica que he leído en mi vida. Es, no eh, ¿cómo de, demonios podemos, ¿De dónde te llega yeah. esta isla terriblemente from, macabra, terriblemente amenazadora y siniestra en la costa de, en la costa de Escocia? Eh, en, en este, ¿Por qué este momento histórico 1920? Why? Bueno, ahí casi lo puedo entender, que es el momento, momento del cambio. Y sobre todo esta idea de esta secta aterradora. ¿Esta está, está basada en alguna secta concreta y específica o es, por, perdón, que igual estoy haciendo muchas preguntas a la vez? Maybe I'm too many questions at the time. No, 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 I have too many answers in a way. Um, so, uh, first of all, the island. The strange thing about Scotland is that, that that island and that ruined castle sitting on top of it is actually something very, very uh, common that you'll find in Scotland. It's a sort of... <laughs> The history of the land is imprinted uh, on it vis visibly and architecturally and archaeologically. You can see the ruins of what's come before visibly on the hillsides. Um, and it's a country that's known a great deal of change and invasion. And um, so, so the actual setup of the isle, the, the very remote isle and the sea uh, and, and the castle is, is itself actually, I, I didn't have to do much imaginative work to make that work. Um, I will say that um, it is <laughs> deeply gothic. It's deeply gothic because it it takes it takes to the extreme all of those ideas, those binaries that the gothic, for me, it does so well, which is imprisonment, containment, captivity, um, in opposition, in a binary with with the wild landscape. So you have these sort of two forces, and the question always becomes which one is the more dangerous? Um, the gothic taking taking into it, making the pl the place of the home, the heart, the place where you should feel safe into the engine of fear um, that in that sense it's incredibly gothic um, the, the cult itself um, I wanted to create something that didn't quite exist I've done a, I'm, like many people I have an almost insatiable appetite for true crime uh, and and for uh, uh, Thing, and for cult sort of material and, and cult history. Um, so I've done a lot of research. I, and, and I think all of that fed into it. But what I was really thinking about specifically was these communities in Scotland where the, um, the small, very, very evangelical religion almost crosses over into being a cult. There's a definition, there is, in fact, there is a good definition of a cult, um, which is that how do you distinguish a cult from a religion? Um, and this is actually on the CIA website, a place I frequent often. <laughs> Um, uh, it's, so the differences are, is there one person in charge whose authority um, trumps everyone else's and whose authority trumps the so-called higher power? Um, and secondly, is, can you explain in less than a minute the rationale behind the belief system? Um, because if you, and, and, or do you have to level up in order to understand uh, what, what, the, what the belief system is? So, for instance, in Scientology, you have, to, you have to achieve, I don't know, level eight to, I don't know, get rid of all your engrams or whatever it is. And that is, uh, that's the definition of a cult, whereas a religion is transparent and you should be able to define it fairly easily to, say, a five-year-old. I mean, in basic terms, but fairly easily. So... Looking at all this, at, at the nature of a cult, I wanted to have that sort of, especially as, and I replaced, um, I replaced the, uh, the religious aspect, I think, with a kind of paganistic, with the snake cult, with the snake worship, and I, because I wanted to, to make it not an easy decision to make, because that, again, this is the tension of the novel. Is it, it, is it a cult that has somehow stumbled accidentally onto a source of power? Is it a cult at all? Or is it, is it, a, is it a sort of misunderstood um, minor pagan religion? So, um, I, um, it's, it's, not, it's not based on anything specific, but all, hopefully all of my love and passion for cult literature has fed into it. There's also, so, I'll, I'll let Diego go, but there's also something else I want to talk about in a second. <laughs> pues no, 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 eh, no has hecho muchas preguntas en absoluto porque tengo un montón de respuestas, así que no hay problema. En cuanto a la isla de Escocia, pues efectivamente no es muy difícil imaginarte algo así, eh, aunque os cueste creerlo, en Escocia es relativamente fácil encontrar islas semejantes a esta, con castillos eh, en ruinas y en donde puedes ver eh, la historia del lugar, básicamente, eh, pues sobre el terreno eh, mismo. Te encuentras con la arquitectura de los edificios, pero encuentras al mismo tiempo eh, la, la arquitectura de las ruinas de los edificios que los precedieron. Ves las marcas sobre el terreno de lo que se ha ido viviendo. Es una zona donde ha habido muchísimos conflictos 
en muchísimas batallas. Así que, en el caso del castillo, pues no tuve que imaginarme demasiado, no tuve que trabajar demasiado eh, para que funcionara eh, lo, que, lo que tenía en mente. Y eh, en cuanto a lo gótico, eh, bueno, me gusta mucho eh, lo gótico eh, porque me parece que tiene una serie de elementos que son absolutamente fantásticos. Me alucina la forma en que en el terror gótico eh, se usa la idea de, de, de lo binario. Lo binario en el sentido de que por una parte eh, tienes aquello que te encierra, aquello que te hace prisionero o prisionera, aquello que te mantiene eh, cautivo. Y por otra parte eh, tienes los grandes espacios abiertos, la naturaleza salvaje, la naturaleza sin ningún tipo de control. Y realmente te preguntas cuál de los dos es más peligroso, te preguntas eh, cuál te puede hacer eh, más daño. Esa es una de las eh, características de la literatura gótica. Y a mí hay otra cosa eh, que me alucina eh, de la literatura gótica y es que transforman el hogar, el lugar donde en teoría eh, debería sentirte a salvo y no tener ningún problema, lo transforman en el motor de la historia, lo transforman en aquello eh, que hace que surja el eh, terror. Y a mí eso me, me, me resulta absolutamente eh, fascinante. En cuanto a la secta, bueno, no existía una eh, como tal, no hay una como la que describo en el libro, pero eh, sí es verdad que es una amalgama de muchos de los intereses que he ido teniendo. Es algo que me llama muchísimo la atención. Como la mayoría de la gente, tengo un apetito casi insaciable que me lleva a tratar de leer todo tipo de historias acerca de crímenes reales, historias de delitos que realmente se han cometido y conozco muchísimos de los detalles relativos a la actuación de muchas sectas e investigaciones. Por ejemplo, sé que en Escocia hay, además, eso es aparte, una comunidad de la iglesia evangélica que es muy pequeña, que es casi casi una secta. Y eh, si os estáis preguntando cuál es la definición de secta y cómo diferenciarla eh, de una religión, bueno, hay una definición que a mí me gusta mucho, eh, que he consultado en la página web de la CIA, sí, efectivamente, suelo visitar mucho la página web de la CIA para este tipo de cuestiones, y allí tiene una definición de lo que es eh, secta. Eh, una serie de preguntas que te permiten identificar un movimiento eh, religioso como una secta o no. Una de ellas es saber si hay una persona que es la que tiene eh, la autoridad en todo momento o si eh, se adora a un poder superior, a un ente eh, que está por encima de ese líder de la, de la secta. Otra es si se puede explicar en menos de un minuto eh, lo que subyace al sistema de creencias eh, de una religión, es decir, si puedes entender rápidamente los principios de esa religión, o si tienes que ir subiendo de nivel, si tienes que ir adquiriendo niveles. Por ejemplo, en el caso de la cienciología, tienes que llegar, creo que es a nivel 8, no sé qué, para que te expliquen no sé qué historias de unos anagramas o una cosa por el estilo. El caso, eh, una religión debería tener una serie de elementos que sean relativamente transparentes, que puedas explicar en pocas palabras a un niño o una niña de de cinco años y que lo entiendan eh, sin ningún tipo de, de problema. Y eso es algo que no se ve eh, naturalmente en una secta, es algo que no ocurre eh, de manera natural en una secta. Yo lo que quería en la novela era jugar un poco con la idea de si nos encontrábamos ante una religión o ante una secta, ante un culto pagano, de ahí el elemento de utilizar eh, a la serpiente como eh, simbología. No es fácil saber si se trata realmente de una secta que de repente, por casualidad, ha dado con una enorme fuente de poder o con un gran poder, o si se trata de una secta eh, de, simplemente que se está inventando las cosas y nada más, o si resulta eh, que es una verdadera eh, religión. Y con todo eso es con lo que quería ir jugando en la novela. Y ahora quiero añadir algo más, así que... That was amazing. <laughs> um, the, uh, the other thing I wanted to talk about in terms of m my personal relationship with it was... Um, so my mother was born in Scotland. She was born in Ayr, which is um, a small town just on the very edge of the Highlands. It's the birthplace of Robert Burns, who is the poet, the national poet of Scotland. Um, she left when she was three. Um, and she and her, her family, her, her, uh, her two brothers and her sister, all moved to Zimbabwe, where she grew up. Um, and it's strange because even now, when they talk about it, they talk about they talk about Scotland. They all get this lilt of a Scottish accent in their voices when they've never lived there, and they talk about it with such longing and passion. And I think, in a way, that filters into this this book very deeply. But it's a longing for home. And a, and a place of origin, and a, and a, a place of belonging, um, which um, Eve, Eve and, and indeed all of the the children, as as the um, the group is called in in the book, um, are, are seeking. Um, and I think part of the reason for setting it in that time, um, in that time of such great change, 
is because it is a time when people are looking for exactly where they belong. Everything's being disrupted. It's, it's every single certainty that you've ever had is broken open and, and obliterated. Um, and I can see why it would have such power at that time. But it's, it really is like a lot of this book just came from the longing in my mother's voice, you know, when she talks about Scotland and that part of Scotland. I, and I've been there. It's, God, it's beautiful. It's one of the last wild places in the world. And you can't look at those hills and be the, and feel the same again. But that's not just that, is it? It's that it represents to her um, some a home which she never really felt she had. Um, and that is um, was a big a big part of it. Because Royal Blood was set on Dartmoor, which is where I spent, it was the only constant in my childhood when we moved between Kenya, Yemen, uh, Madagascar, Morocco, and the US. And we spent every summer on Dartmoor. So for me, Dartmoor is my Scotland, you know, um, because it, it became the most, the closest thing to a sort of place of belonging and a home that I had. Um, so I used that for my first novel, <laughs> and obviously I had to use, find something different for the second. So I took my mother's, you know, um, <laughs> nicked it, as we say. Um, but it was, it, so it's a very, yeah, it, it's, it's a, some, somehow it, man, it manages to be, or it felt um, very much about my family as well although I hesitate I have to hasten to add this book is in no way based on any member of my family <laughs> I'm glad they, I'm sure they will be glad they ask me though my parents ask me every time I write a book they go are we in it <laughs> <laughs> they're not <laughs> Y en cuanto a mi relación personal con las sectas, eh, bueno, eh, mi madre nació en, en, en Escocia, o, o con la secta en este caso eh, del libro. Mi madre nació en, en Escocia, eh, nació en una zona que se llama Air. Air, A-Y-R, Air. Yeah. Que es, eh, está en lo alto de las Highlands y es eh, la ciudad natal de Robert Burns, que es el poeta eh, nacional escocés por antonomasia. Eh, lo que pasa es que con tres años abandonó Escocia y se mudó a Zimbabue, que es donde creció ella. Y eh, cuando habla con sus hermanos o cuando habla eh, sobre Escocia, le sale un deje, le sale un tonillo escocés a la hora de hablar. Y habla de, de su lugar natal con añoranza, con pasión. Y eso es algo eh, que, 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 está, pues, que está presente también en el, en el libro. Esa añoranza por el hogar, esa añoranza por tu lugar de origen, el lugar al que, al que perteneces. En realidad, el pertenecer a algún sitio es lo que buscan Eva y los niños, que es como se llaman eh, los miembros de la, de la secta en el libro. Efectivamente, está ambientada en una época en la que el cambio era algo que estaba sucediendo en todos los niveles de la sociedad. Eh, todo se eh, parecía que se hubiera venido abajo, el sistema se desmoronaba, no había certidumbre, había desazón y eso eh, como época histórica me venía muy bien para ambientar la novela eso y la añoranza en la voz de mi madre eh, cada vez que hablaba de, de Escocia yo no sé si habéis estado alguna vez en Escocia pero realmente la zona de las Highlands la zona natal de mi madre, el norte de las Highlands es uno de los lugares más bonitos eh, del mundo es imposible ir allí, ver esas montañas, esas colinas y, y que no te cambie eh, la vida es eh, en realidad eh, mi madre cuando habla de Escocia habla de ese hogar que busca porque nunca lo, lo tuvo. Y eso para mí es, por ejemplo, Damo, que es lo que utilicé para mi primera novela. Eh, era la única constante de mi vida. Eh, mi familia viajaba muchísimo y yo he crecido entre Madagascar, Madagascar Kenia, Yemen, eh, Estados Unidos, pero Damo era mi punto de referencia. Allí pasábamos las vacaciones y era mi Escocia, eh, si queréis. Era el único lugar, entre tanto cambio, entre tanto movimiento, en el que sentía que tenía raíces, el único lugar al que sentía eh, que, que pertenecía. Así que, como como ya lo utilicé en mi primera novela, dije, y ahora voy a escribir la segunda, ¿qué hago? Bueno, pues nada, se lo mangué a mi madre. Eh, le quité a ella el lugar de nacimiento y eso que utilicé. Eh, creo que en el fondo, en las dos primeras novelas, uso esa sensación de añoranza de mi familia. Y debo añadir con rapidez que no. Esta novela no está basada en ningún miembro de mi familia. De hecho, tengo que reconocer que eh, cada vez que voy a publicar un libro, mis padres me dicen, muy bien, muy bien, hija, pero salimos en él. Y la respuesta siempre es no. Y mi comentario es que menos mal. And my comment is thank God. <risa> eh, voy a ser súper rápida porque veo que me estoy comiendo el tiempo de, bueno, pero quiero seguir un momentito más en, little, en la pequeña Eve la, 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 la primera novela para ella, segunda para nosotros 
Eh, esta isla, oh, esto no requiere respuesta, Kat, eh, pero todo lo que se ha dicho es mentira. El, esto de que es un sitio de añoranza y tal, es terrible, es terrorífico, es un islote, es un peñón ahí que, al que se puede acceder por mar cuando la marea está baja, metiéndote en el agua helada hasta los tobillos y luego el resto del tiempo no porque mueres ahogado con las corrientes. En esa isla está en una combinación de un castillo medieval o algo, una iglesia en ruinas, eh, los restos de un culto y los restos de un sitio donde quemaban brujas, joder, lo que llama la gente hogar. Bueno, pues no, también os digo, también os digo que los personajes de, de la novela, sobre todo, echan de menos constantemente este lugar idílico. Entonces, eh, sí, vale, tal vez sea el lugar donde he crecido, pero oye, yo me quedo en este día. Vale. Entonces, antes de irnos de, de la pequeña ir, que es maravilloso, que es, supongo que a estas alturas supongo que lo primero que haréis todos al salir de aquí será comprarla, es que el personaje que le gusta a Catrina, que, que es Christopher Black, es el personaje que es completamente diferente de todo, en, en todo este entorno rural, eh, bastante, eh, sí, palermo, eh, bastante bajo, bastante y de, de pobreza, de, 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 de gente con poco más allá de su net. De repente llega un tío de la ciudad y es un tío que es pura luz. Es un tío que dentro de un entorno de supersticiones, de, 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 de supersticiones, no voy a meterme con la religión esta vez, lo juro, pero de, 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 de todo tipo de supersticiones, eh, este tío es el luz, es, es escéptico, es, es realista, es ciencia, es, es la luz que viene del futuro y de repente, bueno, no, no podemos destripar mucho más, pero también hay una terrible oscuridad en él. Eh, entiendo cómo es tu... ¿Cómo lo colocas a este personaje tan increíble en ese entorno? ¿Cómo, cómo le haces esto? Bueno, creo que... It's it's so interesting because it's it, it it it's exactly that the whole he he embodies reason logic he's the he's the he's he's the personification of uh, the deductive and 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 the rational and he's he's trying to he's he's trying to I, I think he perhaps in an inst impulse we can all feel sympathy with he's trying to penetrate the myst you know the deep mysteries of life um, and in this case a murder. That has, that has happened, and Eve gets to know him as he's investigating this murder. Um, and it's, you know, the whole book is about this tension between re reason and superstition. Um, and as I said earlier, like, which, which person do we choose to be? And, you know, maybe this is a constant battle that rages within us, you know. And he, he, does, he, do, he does personify these sort of more rational aspects. And, and as you say, he also has darkness in him. He is... Um, He is, uh, it, reason becomes for him, I think, a diff, a, 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 to, uh, an armor, a, a, we, a weapon against the, against um, the irrational, arbitrary darkness. And I think, that, again, that's that's quite a it's quite a relatable relatable impulse. He is, as I said, one of my favorite characters that I've ever created. And I'm as, weirdly, as soon as I as soon as I knew what he was wearing, and he dresses beautifully, can you say? He does. He wears the most beautiful clothes. And as soon as I realized that he wore beautiful clothes, I thought. Ah, so this is his window. This is the this is the little glimpse into his inner heart. Is despite all of his empirical thinking, all of his like a very clear clear reasoned attitude, he still loves to like beautiful things that look beautiful, um, and because he's he's a human being as well. Um, and I think the relationship that evolves between him and Eve, which you read it so beautifully in your translation, was um, just, it, it's one of the most, more interesting ones that I, I felt I'd, I'd created. And I, no spoilers, but it, it becomes the heart of the book. You know, what is, is this great, almost great epic battle between them to, um, to, to ascertain, like, what is the right way to live or think? And, you know, do, does, does reason um, entirely eradicate and throw out um, superstition and, and, and faith in a way? Um, so yeah, for, for me too, he's, he's really, he, I, find, I still find him very compelling, even years later.
Eh, pues efectivamente, en el caso de Christopher Black es un personaje que representa la razón y la lógica, es la personificación del carácter deductivo, uh, de lo racional. Y es un personaje que nos resulta simpático como lectores o con el que empatizamos más bien, eh, porque es que va... Eh, penetrando, desvelando los misterios de la vida y de la, y de la historia. Él está investigando un asesinato, eh, ese es el motivo eh, que le lleva al, al relato, y así es como eh, conoce a Eva y así es como se va eh, desarrollando la relación entre, entre ellos. El libro en realidad eh, recoge la tensión entre la razón y la superstición. Es una gran batalla entre lo racional y eh, lo irracional o y, y, la, y la superstición. Eh, la razón es para este personaje una armadura y un arma al mismo tiempo eh, que le permite defenderse de la oscuridad que considera irracional y arbitraria y eh, sientes eh, un impulso rápido para identificarte con el personaje, creo. Es uno de mis personajes favoritos, desde luego, de todos los que he creado hasta el momento eh, porque una vez eh, lo creé y una vez eh, describí su vestimenta supe eh, cómo era eh, porque se viste con ropas muy finas muy delicadas, muy bonitas y llega y se presenta como alguien muy racional, pero al mismo tiempo lleva este tipo de vestidos o de ropas eh, tan extraordinarias y es como una ventana que te permite atisbar un poco en el interior eh, de su corazón. Es alguien que pretende ser muy empírico, eh, que actúa de una manera siempre racional, pero al mismo tiempo le gustan eh, las cosas bonitas, le gusta sentirse guapo, le gusta estar eh, guapo y eso me parece que me permitió definirlo bien y con rapidez. Además, la relación que se establece entre Eva y él a lo largo del libro, me parece que son las mejores eh, que he creado. Es una eh, relación eh, profunda y una relación que refleja bastante bien esta dicotomía de la novela. No quiero, destri no quiero destriparle nada del argumento a nadie, eh, pero creo que la relación entre ellos dos se convierte en una especie de batalla épica eh, entre distintas formas de entender la vida. Eh, una manera de preguntarte si realmente, si prevalece la razón, se radica realmente de todo la superficie y la religión, si la razón eh, elimina totalmente cualquier rastro de eh, superstición o de religión. Y varios años después de haber escrito eh, la novela de que se haya publicado, Pequeña Eva, eh, pues realmente eh, me parece que es una de las cosas mejores eh, que he conseguido. Y me había dejado una cosa, y es que eso, esa relación quedó muy bien traducida por parte de Cristina. <risa> Pues eh, nada, luego supongo que todos corriendo y os la firmamos ella y yo, que okay. somos aquí coautoras. Eh, no, uh, quiero, no quiero que se nos escape, si estoy viendo que se nos escapa el tiempo entre los dos, porque ese tío no para de hablar. Eh, quiero que volvamos un poquito, aunque la mayoría estaríais el año pasado cuando hablamos de Needless Street. Ah, tenemos que volver a hablar de Needless Street. Needless Street, la primera novela de Catriona que se publicó en España, es la que os ha traído aquí a todos enganchados, ahora ya por la segunda, pero, pero Needless Street fue un descubrimiento brutal. Una, una... Es, y es la novela de la que no se puede hablar. En serio, no se puede hablar de esa novela. O sea, si tenéis a alguien que la ha leído, evitad su compañía. Evitad su compañía hasta que os acabéis el libro. No, yo, bueno, la, me acuerdo cuando, cuando Belén me dijo, o sea, ¿quieres traducir esto? Sí, claro. Dije, Pero no te cuento nada y cuéntame cómo vas tú. Y cada día me llamaba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Podemos hablar ya? Pues, os lo juro, es una de las novelas más absolutamente inesperadas. Eh, eh, con, uno, con, eh, el, con, ese, con el giro inesperado, el famoso y, y épico y típico giro inesperado, este, este lo tiene. Eh, y, y al mismo tiempo es una delicia de viaje. No solamente, no, nadie, por mucho que la leas buscando el final, el viaje es una maravilla. Es una novela coral en la que tenemos varias voces hablando. Y, y, espera, que estoy intentando medir mis palabras. No, que coño, que la haga ella. Well, it's a book that it changed my career and, and my life, really, that book. Um, and it, yeah, it was the hardest thing I think I've ever done. What? The hardest thing I've ever written. Well, I mean, every, every, every book becomes the hardest thing you've ever written, but I mean, that one really was. That was sort of walking a knife edge, walking a tightrope. I just remember thinking if I can, I remember thinking when I got up in the morning, I thinking, I just can't do this. I don't think I can finish this. It just, it's not possible. Oh, yes. But if I can, if I can, then I'll have done something very, very special. Um, so Needless Street, I, I'm sh some of you may be familiar with it, it's um, about Ted who lives at, a, at the end of a 
in, in a very broken down, boarded up house with his teenage daughter and his talking cat, Olivia. Um, and children have been going missing in the area for some time and he, a, a, a young woman called Dee becomes to suspect that Ted has had something to do with those dis- disappearances so she moves into the house next door and starts essentially surveillance on him to see whether um, perhaps he might have, be showing any tendencies or signs of having had something to do with th- those disappearances and indeed, and, and in fact specifically her sister's disappearance it, um, and uh, it, it all unfolds from there I wanted to wrap up I wanted to I wanted to use something I love. I love the tropes. I love the conventions of horror. I love the conventions of, of the thriller and of crime. Horror has and can have, I think, a problem with depicting trauma and mental illness on the page. Uh, I think it's getting better. I think that um, it's not always the case, but it sometimes is the case. It, it and um, I was really determined because I was talking about a very specific circumstance um, to make sure that I didn't become part of the problem. I didn't want to be someone who used someone else's extremely um, vulnerable making life experience just as an engine for, or as a, a catalyst for my narrative. I thought that was cheap and, and it's, been, it's been done, you know, a lot. So I did as much research as I could and talked to people who, whose experiences mirrored that of um, my protagonists. And uh, it, uh, uh, the book, uh, what I found is a very extraordinary experience, which I've never really had before, which is the book started to almost write me as, uh, in, as I wrote it. Um, the world became a much stranger place the more I learned about um, you know, how the mind can cope with in, un, almost unendurable pressure. Um, and it became... <sighs> It, it's a it, it's it's a, it's a sort of dream of a novel, really. It 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 works a bit like a dream in that the logic makes perfect sense if you're in it, <laughs> but if you stand back a tiny bit, you go. It's very it's um it's very counterintuitive. I uh, and also quite notably, the talking cat. So, <laughs> I I never expected the talking cat to become the moral centre of the book. <laughs> But she did. She just strolled in out of nowhere, as cats tend to do, and sat down and made it her home. Um, so that w- that was unexpected. But she's also, I think, be- in a in a way, the function she performs in the book becomes the same function she performs for Ted, the main character. You need her. Um, you need her comfort, and you need her sort of her very um, disapproving moral voice because it's a book of not much comfort actually it's about some quite difficult material difficult things um and her her presence rent sort of gives you a welcome perspective and, and a break from 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 some of the darkness i just loved writing her it was just it was just su- such a treat to be able to to let my imagination go free in in that in that way and um, it's also become an excellent litmus test for the book. If you get past the talking cat in chapter two, this is the book for you. <laughs> if you don't, then maybe it was never going to be a success anyway. Obviously, there is a great deal in the book that is um, not as it seems. And um, But it's, it, it, it is, I hope, a, it's a deeply felt book on my part. And um, I was very determined to do justice to what I was writing about. Um, and... Olivia is a huge, a huge part of that. I, um, yeah, I still, I still, I still can't believe I wrote a, a book about a talking cat who solves a crime, but I did. Es desde luego el libro eh, que cambió mi carrera, eh, La casa final de uh, Needless Street. Eh, es eh, uno de los libros más difíciles de escribir, el libro que más me ha costado escribir. Sí, sí, ya lo sé, cada vez que escribimos un libro, los escritores decimos este es el libro más difícil eh, que he escrito, pero de verdad eh, que este era, eh, ha sido para mí el libro más difícil. Me sentía como una funambulista caminando por la cuerda floja, eh, a punto de caerme en cualquier eh, momento. Eh, no sabía eh, si iba a ser capaz de hacerlo. Cada mañana me levantaba y me decía a mí misma, es que no, no, no voy a lograr escribir lo que tengo en mente. Y al mismo tiempo me decía, ahora que como lo logre, va a ser algo muy especial, va a ser absolutamente eh, extraordinario. Y eh, Needless Street es, eh, bueno, la novela ocurre en una casa eh, que está eh, básicamente cubierta por tablones, eh, donde vive un personaje que se llama Ted eh, con su hija, 
y eh, hay un personaje que efectivamente es una gata parlantina que es eh, Olivia eh, y eh, Olivia habla con Ted y Ted habla con eh, Olivia y Ted es un personaje eh, femenino que llega de repente a vivir en la misma zona donde viven Ted, su hija y la gata y donde han ido desapareciendo eh, críos desde hace un cierto tiempo y quería eh, tratar una serie de cuestiones bastante complejas en la novela, conozco muy bien eh, todo lo que son los clichés eh, de la novela negra, de la novela de detectives, de la novela de terror y la verdad es que la novela de terror tiene problemas a la hora de poder eh, reflejar en la página según qué tipo de, de traumas, no es eh, fácil hacerlo y yo quería eh, hablar de una serie de circunstancias muy concretas, de una serie de traumas eh, muy concretos, pero hacerlo con respeto, no pretendía hacer algo que he visto en otras ocasiones y que no me gusta, que es utilizar la experiencia vital de alguien, una experiencia vital bastante... Eh, dura y casi diríamos que está negativa, utilizarlo como, como catalizador eh, de la eh, narración. Eh, no quería eh, usar a un trauma para eh, contar eh, mi historia. Y eh, mientras me iba eh, documentando, mientras iba investigando acerca del tipo de historia que quería contar, acerca del tipo de trauma que han vivido algunas personas, eh, descubrí experiencias eh, extraordinarias. Prácticamente podría decir que el libro, la novela, me escribió a mí en lugar de escribirla yo a, a ella. Eh, me estaba adentrando en un mundo absolutamente desconocido y muy extraño eh, para mí. Un mundo en el que eh, llegué a descubrir eh, la resistencia que llega a tener la mente para soportar, la mente humana, para soportar presión que es prácticamente eh, insoportable. Eh, ¿Cómo puede tener la fuerza eh, la mente de un ser humano para soportar eh, cosas que nos parecerían absolutamente insoportables? Y creo que la forma en que está escrita es algo relativamente parecido a un sueño. Eh, hay que acercarse a ese libro como si estuvierais eh, en un sueño. Si te dejas llevar y te metes en el sueño, si lo miras de cerca, le ves la lógica interna, lo comprendes todo y perfecto. Pero si te alejas un poco, si tomas un poco de distancia, eh, te resulta algo que es totalmente contraintuitivo, algo que no, es, eh, que no funciona eh, correctamente. Y me sorprendió mucho, además, eh, que la gata se convirtiera eh, prácticamente, la gata parlanchina se convirtiera prácticamente en el centro moral de la novela. Apareció por las buenas. Es una gata, recordemos, los gatos aparecen cuando quieren, como quieren y donde quieren. Y eh, forma, de una forma extraña, eh, empezó a desempeñar una función en el libro eh, que es semejante a la función para el lector, es decir, que es semejante a la función que desempeña para Ted. Eh, necesitas a la gata, eh, necesitas su apoyo, necesitas esa voz eh, moral que supone eh, que como que te medio regaña y que desaprueba eh, buena parte de lo que haces y que te habla de todas una serie de cuestiones eh, que son eh, difíciles de tratar y que había que poder incluir en el libro. Eh, la gata eh, supone una ruptura entre tanta oscuridad. Su presencia es una especie de alivio dentro de un relato que es bastante oscuro y bastante duro. Y además eh, es una fantástica prueba de litmus. Eh, es decir, si tú llegas al segundo capítulo te encuentras con la gata parlanchina y sigues la historia, perfecto. Pero si eso te echa para atrás es que el libro no era para ti, así que perfectamente eh, sabes que lo puedes dejar y ya está. Eh, lo cierto es que nunca se me hubiera ocurrido eh, que iba a escribir una novela eh, como una protagonista que era una gata parlanchina llamada Olivia que además se dedica a resolver un crimen. Qué bueno es el cabrón. <risa> Tengo tiempo para una pregunta, si la pregunta dura 10 segundos y la respuesta solo un minuto. Vamos. ¿Qué quiere? Si no me quedo yo con el tiempo, ¿eh? Nadie. Nadie. Ok, es mía. I have the time. Ok. La película. The sí. movie. The ah, movie. Yes. Um, so, yes, so The Last Night on Needle Street is being made into a film. But I know how yeah. I ask you. <laughs> <laughs> My question, too. Um, uh, it's been optioned by Andy Serkis and Jonathan Cavendish's company. Uh, and they are, yes, they are they are going speeding full full steam ahead with it. Um, it's it's very exciting. And I'm, I'm an executive producer on the film, which is great. Because usually the first attitude of filmmakers is to take the author as far away from the film as possible. Um, so I'm very lucky they've given me a voice and a seat at the table. Um, and hopefully, maybe I'll have a little bit more to do on it than that. We'll see. We'll see, we'll see. Next But time. Very exciting. Next time, exactly. Next year. Exactly. Come back. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> 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 
está, para poco tiempo que tengo. Y... Sí, eh, se está transformando la casa en Little Street en una película. Me preguntaréis, ¿cómo? Ya lo sé, yo me pregunté lo mismo, pero mira, es lo que hay. Ha comprado los derechos la compañía productora de Andy Serkis y Jonathan Cavendish. Eh, es fantástico, no me permiten estar como productora ejecutiva, cosa que no es nada normal, porque normalmente los cineastas lo que hacen es decirte, decirle al, al, al um, autor, tú lo más lejos que puedas, ¿eh? no te quiero nada cerca. Y aquí, en cambio, me han dado un sitio a la mesa, he podido intervenir, eh, hay un montón de cosas que podemos hacer, pero quizás lo mejor es que os hable de las novedades eh, cuando nos vamos a ver probablemente en el que viene. Y ahora sí. Bien, eh, no, tenemos no, que despedir a Catriona bueno, pues por este año, se va a, sí, eh. a otro sí, festival sí. que estoy intentando sí, quemar mentalmente. Sí. El año que viene, si Next nos year, publicamos a tiempo su siguiente novela, queremos volver a verla aquí, con más noticias sobre la película, con más noticias que, con más noticias que ha estado contando ya, mientras, y que encima luego me ha dicho, pero esto no se puede decir, y digo, vale, así lo sé yo sola. O sea, qué fantástico, por favor, so dale fantastic. un aplauso para que quiera ver. Gracias. 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 Gracias.